Tervetuloa tänne Markus Salamanderin kotkarengastussessioihin. Ollaan kiivetty nyt tämmöisen järkelemäisen mäntyyn ja täällä on Merikotkan pesä, jos on kaksi poikasta. Merikotka saa siis 1-3 poikasta ja tällä kertaa niitä on kaksi. Nämä on tämmöisiä vähän ison puoleisia. Usein kun rengastetaan ne on hiukan pienempiä, mutta nämä on ihan ok kokosi vielä. Kohta mitataan siipiä ja siitä, siitä nähdään niin tarkkaan se ikä. Nyt kun katsotte näitä poikasia, näette, että niissä on tämmöistä untuvaa. Kun ne on poikasi, niillä on tämmöistä tuntuvaa ja nyt näillä on kehittynyt nämä sulat paikkapaikoja aika pitkälle jo. Tässä näette, että höyhenet peittää kokonaan tämän osan selästä ja täällä näkyy vähän poikasuntuvaa vielä. Ja toi toinen poikanen, niin täällä näette sen siipisulat. Ne on tulos tämmöisestä tupesta ulos ja näistä tulee siis semmoiset noin pitkät siipisulat sitten aikanaan. Nyt ne on tässä vaiheessa vielä ton näköiset, ne on tulossa sieltä. Linnuthan on semmosia, että ne kasvaa sillä aikaa, kun ne on täällä pesässä. Sitten kun ne lähtee pesästä sen saman vuoden aikaa, kun ne on syntynyt, ne on jo täyskasvuisia, ne ei tule sen isommiksi siitä. Joskus kuulee, muutakin on monta ihmistä kysynyt mun elämäni aikana, että miksi nämä pieniä pului kaupungissa koskaan, missä ne pienet pulut on. No lintu on sellainen, että sen ö, ensimmäisen kevään, kun se on siellä pesässä, se kasvaa niin kuin pienestä täysmittaiseksi ja sen jälkeen se ei enää kasva. Hyvä. Tämä poika on aika passiivinen. Tämä on hiukan aktiivisempi, mutta sekin on nyt ää, rauhoittunut. Varmaan kun mä oon tässä nyt jonkun aikaa ollut ja laittanut näitä vehkeitä valmiiksi, niin hän on jotenkin tottunut mun läsnäoloon. Eli nyt me rengastetaan nämä poikaset ja me tehdään niin, että me siirretään tätä rauhallista poikasta vähän tonne mun vasemmalle päin. Ja sitten me otetaan tämä aktiivisempi poika ja rengastetaan se ensin. Mä oon tämmöisellä turvavyöllä kiinni. Nyt kuuluu semmonen kilahdus, mutta kaikki näyttää olevan ihan... Kunnossa. Eli tämä kaveri saa mennä vähän tänne päin. Noi. Ja sinä tuu tänne. Eli täällä on kotkan jalat. Me ollaan sinne laittamassa rengas. Ja nyt periaatteessa sen voisi kyllä ehkä tästäkin tehdä, mutta paras on se, että me otetaan ne jalat näin. Mä otan ne vasempaan käteen. Oikealla kädellä mä tuen sen vartaloa. Sitten mä katsoin, että tuossa alla ei ole mitään ihmeellistä. Ei ole mitään. Me käännetään se kotka tälle vatsalleen. Ja nyt ne. Takajalat on mulla tässä, kip, takajalat, linnun takajalat ja linnun etujalat. Ei maa, linnun jalat on tässä mukavasti. Kato, nyt se aktivoitu taas. Se huomasi, että jotain tehdään hänelle. Nyt linnun jalat on tässä mukavasti ja tästä ne on kätevä rengastaa. Nyt jos tää innostuu tää kotka liikaa, niin meidän täytyy laittaa sillä pipo päähän, mutta mä luulen, että tää voi onnistua kyllä ilmankin. Nimittäin pipo on tuolla kamera alla, niin mä olis pitänyt ottaa se pois, mutta katsotaan kuinka onnistuu nyt ilmankin. Eli merikotkaa tulee kaksi rengasta. Toinen on tämmönen kirkas. Se tulee oikeaan jalkaan ja siinä on uniikki numero. 
Ja sitten toinen on tuollainen musta. Ja se tulee vasempaan jalkaan. Siinä on myös uniikki numero. Ja nyt aloitetaan pistämään tämä kirkas tuohon oikeaan jalkaan. Näette, että tässä on tämmöiset reunat, missä on kaksi reikää. Tota, niin, tämä rengas pistetään tämmöisellä popniitilla tai vetoniitillä kiinni. Siellä kaikki metalliduunarit on innoissa. Oh, joo, vittu popniitti. Kyllä, myös me viherpiipertäjät joudumme opettelemaan oikeiden työkalujen käyttöä. Nyt mennään mennä rengas muuten väärinpäin, kun mä puhusin niin paljon. Eli tässä kohtaa täytyy katsoa, että se menee oikein päin se rengas. Nyt kun ajattelette, että lintu nousee seisomaan, niin nyt tää on niinku oikein päin. Eli laitetaan se näin. Painetaan se kiinni. Nämä on aika jäykkiä nämä renkaat ja mä oon kehittänyt tämmöisen pihtitekniikan. Se toimii näin. Eli otetaan papukaija pihtiin nytten toitosta. Voi olla, että joku muukin on kehittänyt tämän, mutta mä olen myös kehittänyt tämän. Eli en väitä, että olen ainoa maailmassa, joka on sen keksinyt, mutta kumminkin mä tämmöisen keksisin. Noi, nyt ne reunat on niinku vastakkain. Sitten voidaan liikuttaa tälle rengasta vähän ylös alas, niin me todetaan, että se liikkuu vapaasti, eli siellä ei ole mitään kotkan nahkaa tai höyheni välissä. Sitten me laitetaan eka popniitti tohon, noi. Täällä on popniitti, pihdit, käytämme niitä. Noi. Se on... Se on... Aika hyvin, mutta ei, ei täydellisesti. No nyt se tuli vähän se niitti ulos. Mä haluaisin, että se olisi täysin piukka, ettei ole mitään riskiä, että sinne menisi mitään väliä. Se on kyllä hyvin piukka nyt. Nyt laitetaan kiinni. Noin. Ensimmäinen niitti on kii. Ja sitten laitetaan toinen. No. Nyt nää ei ole ihan täysin kohdakkain. Nää reijät aika harvoin nyt menee täysin kohdakkain. Mutta Mutta, mutta. Tuo vähän tälleen näin. Noi, niitti on siellä. Jes, ensimmäinen rengas on kiinni. Sitten me laitetaan vielä tämän linnun vasempaan jalkaan toi musta rengas. Taas käännä hiukan lintua. Ah, joo, näissä on semmonen, nyt täytyy muuten katsoa, että tämän kaverin naama on jossain muualla. Ja se on ihan tuo jalkojen vieressä, kun se rupeaa huitomaan, ettei vahinko. Hyvä. Niin kuin näette, niin tää on vähän korkeampi. En mä kyllä tätä ollut laittamassa, mä olin ton laittamassa. Niin kuin näette, niin tää musta on vähän korkeampi kuin toi kirkas, eli se on sen takia myös vähän jäykempi. Siinä on enemmän tota materiaali, niin tota, voidaan tällä vähän lämmitellä ja pehmittää sitä ennen kuin laitetaan se tonne linnun jalkaan. Niin että saadaan sit mahdollisimman helposti noin reijat kohdakkaan. Hyvä. Otamme linnun vasemman jalan. Tästä täytyy varoa, ettei kohdista tohon jalkaa voimaan pelkästään tähän renkaaseen. Noi. Sinne. Sitten. Pihdit. Puristamme sen kiinni. Tässä kohtaa, ennen kuin mä painan sen ihan kiinni, niin mä aloitan jo vähän tuota kohdistamista, koska... Koska sen takia. Oho. Mä en tyssä se, on, se on hyvin tiukka. Noi. Sitten paukautamme sen kiinni. Jes, se meni hyvin. No, no jää nyt näköjään tonne. Eikö nyt perkele heitä sitä ulos sieltä? Noin. Öö, toinen. Nyt näette, että toi hiukan irvistää toi rengas. Eli me pistää eka tämä siihen noin valmiiksi. Ja sitten me... Sit mahdollisimman läheltä. Kumminkin niin, että popniittipihti mahtuu, puristetaan sitä kiinni. Esimerkiksi nyt popniittipihti ei mahdu. Eli joudutaan vähän kauempaa puristaa. Noi. Rengas liikkuu vapaasti. Mitä? Joo, mitä välis. Kun on puristus. 
ja niittikin. Erinomaista. No niin. Seuraavaksi. Seuraa, seuraava. Tää oli jossain jo mittanauha. Mittaamme siiven. Niin sanottu maksimimenetelmä. Tää on ehkä tuttu, jos olette katsonut mun sarvipöllövideo. Eli otetaan se tuolta nivelestä tonne äärimmäisiin käsisulkien päähän. Eli tämä nivel tässä on linnun ranne. Se ei ole kyynärpää niin kuin jotkut harhaisesti luulevat, vaan se on ranne. Se vastaa linnun rannetta. Tämä täällä on linnun kyynärpää. Eli kotkan olkapää on täällä. Olkaluu lähtee tonne. Täällä on kyynärpää. Kyynärvarsi lähtee tonne ja toi on ranne. Siis tämä osa, mikä meillä on niin tämmöinen käsi, niin se on linnu tietysti aika semmonen yksinkertainen ja pieni, että se, se ei sillä kauheasti mitään tee. Mutta tossa on kuitenkin nivel ja tämä osa tässä vastaa niin tavallaan meidän kättä. Eli tämä maksimimittaus tapahtuu näin, että pannaan tämä nolla tänne ranteeseen. Noi. Painetaan siipi toho, niin kuin se lintu pitäisi sitä tossa omaa kehoa vasten näin. Ja sitten katsotaan, kuinka pitkään nämä käsisulat ulottuu. Kol 300 plus vähän päälle. Nyt ei ole nolla paikka. Nyt on nolla paikka. Onko se 330 jotakin sitten vai? Tosta. Tosta. Kyllä se on niinku. 337. Joo. Nyt aloitetaan kirjoittaminen. Eli tämä kaveri on. Tämä on. Se on tämä. Olen kirjoittanut valmiiksi nämä tänne. Nämä renkaan numerot. Sitten siipi max 3, 3, 7. Mitataan nokka. Sitä ei tehdäkään tällä, vaan se tehdään työntömitalla. Näette sen nyt. Hyvä. Siitä sitten vaan. Neljä. Kahdeksan olla. Neljä. Kahdeksan. Nolla. Noi. Hyvä. Seuraavaksi me otetaan täältä poikasat DNA-näyte. Ja siihen tarkoitukseen on täällä tämmösiä kirjakuori olemassa. Otamme yhden kirjakuoren. Kirjoitamme siihen renkaan numeron. Katsotaan se tuosta linnusta. 27557. Noi. Otetaan hartiast kaksi höyhentä. Yksi ja kaksi. Me otan kaksi höyhentä sen takia, että nyt nämä lähetetään labraa ja sitten sieltä niistä luetaan jotain asioita tämän kotkan DNAsta. Mitä sitten tarkalleen ottaen katsotaan, sitä en tiedä. Mutta jos käy niin, että ne pistää toisen höyhenen johonkin DNA myllyyn ja sitten sieltä ei tuhkaa mitään vastaus, niin sitten niillä on toinen höyhen. Sen takia otetaan kaksi. Noi. Hyvä. Tämän poikasen osalta homma oli siinä. Nyt me otetaan ja nostetaan hänet vähän kauemmas tonne. Sen jälkeen me otetaan tämä toinen poikainen käsittely. Tämä näyttää ehkä vähän erikoiselta, että se makoilee tommotti tos, mutta tämä on ihan normaali. Ei nämä poikaset välttämättä mitään erityistä tee täällä pesässä. Ne makoilee täällä mitä ihmeellisimmissä asennoissa ihan normaalistikin. Et se ei ole sinänsä niin erikoinen juttu. Nyt kun mä katson jalkaa ja nokkaa, niin mä sanoisin, että tämä on naaras. Naara on tämmöiset todella muhkeet jalat. Ja silloin toi nokka on tuommoinen korkeahko. Jos vertaatte tähän, en tiedä kuinka hyvin näkyy nyt siinä kuvassa, mutta täällä on korkeahko nokka ja tuolla on vähän tuommoinen matalampi, suipompi. Eli tämä on uros, tämä on naaras.
kauhiat kynnet on kyllä, voi vitsi. Tonne kun on, jää tämmöstä heinää ja muuta, niin jos katsotte millai toi sulkeutuu toi koura, niin eihän sieltä jumalauta mikään lähde irti. Ja sehän on tietysti tarkoituskin, että kun se nappaa jostain kiinni, niin se pysyy siinä. Tiedätkö te, mitä raumalainen kysyis, kun toinen raumalainen kuoli? Se kysyi, että kumne paat jäi. Joo, vähän pitempi. Eli tää on vanhempi poikane. Se ikä korreloi vahvasti ton tota, siiven maksimimitan kanssa. Mutta äh, sit sillä on kuitenkin siromat jalat. Koira on suhteessa siromat jalat. Homma oli siinä. Nyt me lähdetään alas. Nämä poikaset saa jatkaa elämäänsä. Täällä on syöty näköjään kalaa reilusti. Täällä on viimeisimmä saali jämät ja suomuja löytyy paljon. Mä en näe mitään muita saalisia nyt. Joskus täällä on haahkanpoikasia ja muuta sellaista. Ei mutku kiitoksia ja nähdään ensi kerralla.